ははいどうも皆さんこんにちは今回は日清戦争勃発の理由についてお話ししていきます当時の東アジアには日本、秦、朝鮮といった国があり秦と朝鮮の間には親分と子分のような主従関係がありましたこの関係をよく思っていなかったのが日本です日本は朝鮮には秦から独立して近代化してもらいたいと思っていましたこうして日本と秦が朝鮮をめぐって争っていき日清戦争が勃発しますこの動画で日清戦争勃発の理由を確認していきましょうまず当時の情勢からお話ししますこの頃の西洋と東アジアでは世界のルールが違いました西洋が条約体制なら東アジアは長考体制と言えるでしょう条約体制ではそれぞれの国で条約を結び貿易や政治を行っていました対する長考体制では真を頂点とした主従関係で運営されており、周りの国が貢ぎ物を持って挨拶に来たら、代わりに部下だと認めて貿易を許すということが行われていたのです。しかし、産業革命以降、西洋諸国は近代化が進んだので、彼らの目にはアジアの国々はまだ近代化されていない未開の地と移りました。そのような考えのもと、イギリスはインド帝国を、フランスはベトナム、ラオス、カンボジアの3カ国を、オランダはインドネシアを支配下に入れています。未開の地を開花させてある。そのような論理で列強国が世界中を植民地として分割する帝国主義の時代が始まったのです。これに危機感を覚えたのが日本でした。このままでは日本も危ない。そう考えた日本は西洋化の道を選び、明治維新を経て近代化を進め、憲法を作り立憲国家となりました。つまり考え方をアジアの長考体制からヨーロッパの条約体制に移行させたのですこうなると東アジアは条約体制の日本と長考体制の新朝鮮が共存するようになり複雑な情勢となっていきます長考体制の新は朝鮮を引き続き真の勢力下に置いておきたいと考えるし条約体制の日本は朝鮮を条約体制に引き込んで日本の勢力下に置きたいと考えるようになったのですこうして朝鮮支配をめぐって日本と秦が対立していくようになっていきましたということで日本は朝鮮に対して国交の回復を申し入れますしかし日本が送った手紙の中には「公」や「直」という漢字が使われていましたので朝鮮は日本の手紙を受け取りませんでした朝交体制の朝鮮からするとこれらの漢字は秦の皇帝のみが使える漢字日本が使っていい漢字ではなかったのですしかし、条約体制の日本からすると、手紙を受け取らないのは無礼なことです。こうして日本国内では、朝鮮うつべしという声が上がっていき、朝鮮に攻め込もうとする生還論が持ち上がってくるのです。そのような考えの延長線上に、高加藤事件がありました。日本は朝鮮を武力で脅し、開国させたのです。こうして日本は朝鮮と条約を結び、その条約の中で、朝鮮は自主国であると規定しました。つまり日本は朝鮮と秦との関係を断ち切って朝鮮を条約体制に引き込もうとしたのですそんな朝鮮のこの頃の国王は皇宗という人物でした即位した当初の皇宗は幼かったためその父の太陰君が政治の実権を握っていたのですが後に太陰君は失脚し皇宗が自ら政治を執り行うようになると皇宗の妃である敏妃の一族が政治の実権を握るようになりますこの高僧、太陰君、敏妃の3人がこれ以降の朝鮮のキーパーソンとなっていきますさて再び視点を広くしましょう開国後の朝鮮内部は開化派と保守派に分かれていました開化派というのは日本の近代化の成果はすごい朝鮮も内政改革を行うべきだと考える人たちで対する保守派というのは朝鮮には秦という宗主国がいる日本は警戒すべきだと考える人たちです当時権力を握っていた林妃一族は開花派だったので朝鮮は日本の明治維新をモデルにさまざまな開花政策を進めていきますその中の一つが軍政改革です今まで朝鮮国内にあった旧式軍隊とは別に近代的な新式軍隊を編成し日本の軍人を招いて軍事訓練を始めたのですそうなると不満を持つのは保守派の人々でした林妃政権は新式軍隊に予算を使ったため旧式軍隊の待遇は悪化しており給料が13ヶ月も支払われなかったのですこれに不満を募らせた旧式軍がついに林妃政権に対して反乱を起こします
神護軍団ですこの戦いは朝鮮の首都漢城現在のソウルで起きました旧式軍隊の反乱は民衆も巻き込んで規模を拡大反乱軍は臨時政権の首脳や日本人の軍事顧問を殺害し日本公使館は焼き討ちにあっています結局反乱軍は王宮を制圧しましたが彼らの最大の攻撃目標だった敏妃は女官に変装して王宮を脱出していましたここで現れたのが隊員軍です敏妃がいなくなったことにより政治の実権は再び隊員軍に移り隊員軍による保守政権が復活したのですさてこのような反乱の発生を知った日本と清はそれぞれ軍勢を派遣しますこうして一触即発の事態となりますがこの段階ではどちらも戦う気はありません結局清国軍は隊員軍を一連の事件の責任者とみなして拘束清に連行していきましたこうして反乱は清国軍によって鎮圧され臨死政権が復活したのです臨死政権はこれ以降日本ではなく清に頼りながら近代化を推進しようという方針を固めます日本からすると人後軍団によって朝鮮への影響力を弱めてしまう結果となったのでしたそんな時に清がフランスと戦争を始めました清仏戦争ですこの戦争によって清は朝鮮に意識を向けにくくなってしまい朝鮮にいた清の軍勢は新仏戦争のために半分が引き上げていき朝鮮における真の影響力は弱まりましたとなると開花派の人々にとっては臨死政権打倒のチャンスですこうして彼らは臨死政権打倒のクーデターを起こしました後進政変です日本に支援された開花派は国王を別の宮廷に移し日本公使館の警備兵を招き入れました騒ぎを聞きつけた臨死政権の有力者がやってきましたがそれらの重臣たちを次々と殺害開花派は政権を手に入れたのですこうなると大変です。臨死率いる保守派は、直ちに新国に救援を要請し反撃。この反撃で日本の駐屯軍も撃破され、クーデターは失敗に終わりました。この混乱の中、多くの日本人が殺害されており、日本国内では真を非難する意見が巻き起こります。当時の日本では報道規制が敷かれており、国民は日本がクーデターを支援していたことを知らされていなかったのです。こうした報道の中で日本の世論は、真と戦うべきだ。といいう強硬論に傾いていきます福沢諭吉は日本国民の精神はすでにアジアではなくヨーロッパと同じだしかし近くに朝鮮と清があることでヨーロッパの人々からは日本も古い考えを持った国だと思われている今後は近くの国だからと遠慮せずヨーロッパ人が朝鮮と清に接するように日本も接するべきだろうアジアの悪友との関係を断絶して西洋の文明国とともに行動すべきだと主張しましまた脱アロンですしかしこの時は清と日本は共に戦争をしたいとは思っていませんということで政府は井上薫を朝鮮に派遣クーデターに関与したことを隠蔽して日本側が政変の被害者であったことを朝鮮に認めさせますその上で謝罪と賠償を要求したのですこれが官庁条約ですそして清には伊藤博文が全権となって赴いて清国全権李光翔との間で日清両軍は朝鮮から軍隊を撤退することが決められると同時に今後出兵する際には事前に通知し合うという取り決めがされましたこれが天津条約ですこのようにして日清での戦争勃発は避けられたもののこの頃の朝鮮には戦争勃発の火種がありました開国以来朝鮮では日本人の商人が米や大豆などの穀物を買い集めそれを大量に日本に輸出していましたこれが原因となり穀物が足りなくなり朝鮮の米価は高騰民衆は米が買えなくなって飢饉が発生しましたこうなると彼らは日本に対して反発するようになっていきます朝鮮政府は朝鮮商人の利益を守るため日本に対する穀物輸出を禁止しましたが日本からすると条約違反だ日本の商人が被害を被ったと感じますこうして日本は朝鮮に賠償金を請求防国令を解除させましたこのような対応を見て日本国内では強硬策を取れという主張がさらに高まっていくのですこのように日本と朝鮮の緊張が高まっていく中朝鮮では当学という宗教が生活に苦しむ農民の中に広まっていきました当学というのはキリスト教を意味する数学に対しての呼び名で儒教仏教道教などを混ぜた宗教のことですやがて彼らはキリスト教布教反対や日本人西洋人の国外退去を主張するようになっていき
この当学の指導者が農民たちを率いて反乱を起こしますこれが交互農民戦争別名当学党の乱ですこうして当学党を率いる農民軍は地方役人の不正と重税収奪を非難して立ち上がり鎮圧のために出動した民主率いる朝鮮政府軍と戦闘となります農民軍の勢いは強く朝鮮政府はこの反乱を自力で鎮圧できなかったため宗主国の真に出兵を求めることを決定反乱を鎮圧できないから助けてほしいそう要請したのですこのような動きを見た日本政府の動きは素早いものでした日本も負けてはいられない再び真が内乱を鎮圧したらさらに影響力を強めるだろうそのような展開となることは避けたいそう考えてすぐさま朝鮮に出兵することを決定公使館領事館と朝鮮にいる日本人の保護という名目で出兵準備を始めますそこに新国政府から出兵を通達する文書が到着しますこうして日本軍は朝鮮に出兵するのですしかし日本には誤算がありましたこの頃日清両軍の介入を知った農民軍はそれに危機感を抱き朝鮮政府軍と和訳を結んで撤退を開始していたのですこうなると日清両軍は朝鮮に兵を置いておく理由を失います外務大臣の六宗光はこれはまずいこのままでは朝鮮保護のために秦が出兵した実績だけが残るそうなると朝鮮における秦の影響力はさらに強まってしまうだろうと考えて公使館居留民保護という当初の目的を変更し新しい理由を付け加えます日本と秦で協力して朝鮮の内政改革を行おうもし秦が同意しない場合は日本が単独で朝鮮の改革を進めると秦に提案したのですもちろんですが秦はこの提案を拒否朝鮮の内乱はすでに平定された朝鮮の改革は朝鮮自身に委ねるべきと返答しましたこの返答を見越していた日本は内政改革が実現するまでは撤兵しないと秦に通告日本は秦との開戦に向かって歩み始めますこの時に結ばれたのが日英通商公開条約です長年の悲願だった不平等条約改正を一部回復することに成功した日本は秦と戦争をしてもイギリスが介入しないという保証を得ますこうして大本営午前会議にて秦国との開戦を決定連合艦隊が佐世保を出港し朝鮮へと向かっていきました<音楽>さていかがだったでしょうかこのような流れで日清は戦争へと向かっていきいよいよ戦闘が始まりますということで次の動画では日清戦争についてお話ししていきますそれではまた次の動画で。